Hi everyone, welcome to another video of Civil Arcmentor. We are discussing the uh, cost-effective building technologies. We are going to a building constructive and cost and reduce the cost. We are going to talk about the foundation. We are going to talk about the technologies in the world. We are going to talk about the RATRA bond. We are going to talk about the RATRA bond. We are going to talk about the RATRA bond. We are going to talk about Previous video will parnet and iron. In the number of param bond, the Flemish bond and the Ladana, Flemish bond and a cost reduce the upper number of the Kinam, discuss him bond. Okay. So Flemish bond. A Flemish bond is also known as Dutch bond. A Flemish bond number of a very to be called Dutch bond and the Ladana. Okay. Flemish bond is also known as Dutch bond. Is created by laying alternative headers and structures in a single course. A protocol is carrying a baron than course on the baronum, the Valentana, header in the baron, and then structure in the baron. Or course in the Varnale, or a line of series of bricks in another course in the Vara. Would you course in the Varimbo? I look for some bricks very quick question. A power line in the Vara course in the Vara. I'm going to Palapala course, or Imbrana, or a course in the Mugula Matuos. I'm going to course Palacos of Mount to complete to all of eleven. Okay. Are they multi course with you? I demand a matu course with you. Course with you, a family, a series of course in another Vara, Walla Vara. Okay, very goes in the Mughal, Matri goes to the Wall, constitute the constitute the Boa. Okay, Padana goes to a series of and the Vernal, series of bricks in and the Vara goes in the Vara. Okay, any headers in the Vernandana, you wall in the same directional number of brick or kernel and dangle. For example, the calculator brick kernel and dangle, your direction will wall in the area, your direction. Up our same direction number of brick and which you want on the name of the number, headers in the structures in the Vara number. Okay, in our wall in the direction opposite on the other perpendicular to direction of all on the canem on the headers on the same direction on the negative structure bond on the way opposite direction perpendicular on the negative header on the way number. Okay, so number the number of all in direction and negative other than same direction and number of brick cooker than the other number structure on the way perpendicular right and number of brick cooker than the way then headers on the way. So, same course, or a course than a, or a course than a, and the header or structure, or a header or structure. What a lane at the name in which you go on the line in the Varan number, Flemish bond and order. Okay. Word orthogonal, it is also known as Dutch bond. It's created by Flemish bond and a creator by laying alternative headers and structures in a single course. What a course than a header and structure where embalm in the Varan, Flemish bond and order. Alle, new or a header in the course. I am going to structure a structure. I am going to add a English bond. I am going to add a single course. 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 This point is first point. I am going to add a single course. It is created by laying alternative headers and stretches in a single course. I am going to add a single course. Second point is that the alternative headers of each course are, uh, are centered over the structures in course below. And the, one the, the alternative headers of each course are centered over the structures in the course below. Figure which it is. Okay. This figure is the isometric view. This is the isometric view. This is the first time. This is the first time. This is the first time. This is the Headra is it another. Pinadan the answer to another. Structure answer to another. It directionally, and a peak on a direction. Pinadan is it under. What is structure header building on it under? Pinna and a structure on which you was here. So, first only can't done a header on it under. Header. Pinna can't send down a structure on another answer to another. Pinna the answer to another. Headra on it to another. So, whatever it is, header structure. Header structure. I'm going to put in another one. Flemish bond another. Okay. So, in a mobile layer on the curtain, total the other layer of the curtain. E layer. First, run down the layer. Mogul and the Tarak run down the layer of the curtain. The Adi Davis is another. Structure on a visitor. Mogul the layer, first layer on the visitor. The Adi Davis in the head drive is another. Machine total the other layer on the structure. In the Adi Nitro to the other layer on the head drill. Alle. Adi Nitro to the structure. A shape on the silo day. Clear a lay. In the curtain on the structure. Opposite in a worker on the header. A lay upon the or a layer, third in the Malacal of Kana and Nagle. Structure which it in the attitude, the nine day mole header, structure header. Mogul Kodem alternative angle mathematical. And the noted strength of the town. Okay. 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ സീരീസിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈഡ്രോൺ സ്ട്രക്ചർ വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ നോക്കണം അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ നോക്കണം തന്നെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഹെഡ്രൺ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡ്രൺ അങ്ങനെ വെക്കണത് ഇനി ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്ലമിഷൻ ബോട്ടിൽ നോക്ക് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതേതാണ് ഈ സാധനം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെഡ്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഹെഡ്ര സ്ട്രക്ചർ ഹെഡ്ര സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് മുകളത്തത് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ മുകളിൽ ഹെഡ്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏതാണ് ഇതേതാണ് ഹെഡ്ര ഹെഡ്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഹെഡ്ര സ്ട്രക്ചർ ഹെഡ്ര സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡ്ര മാറി മാറി അൾട്ടർനേറ്റീവ് എങ്ങാണ്ട് മാറി മാറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഐ ഫിഗർ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെഡേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് കോസ് ആർ സെന്റേഡ് ഓവർ ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദി കോസ് ബിലോ തേർഡ് പോയിന്റ് എവരി അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ഹെഡർ അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് എവരി അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഹെഡർ അറ്റ് ദ കോർണർ ഹെഡർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആദ്യം ഹെഡർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഓരോ കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് ഹെഡർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് മുകളത്തിലായി നോക്ക് ആദ്യം എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ കോർണർ നമ്മൾ എന്താണ് ഹെഡർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലമിഷ് മോണ്ട് സാൾസോണോണസ് ഡച്ച് മോണ്ട് ദൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലൈങ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ കോഴ്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹെഡേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് കോഴ്സ് ആർ സെന്റഡ് ഓവർ ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈൻ ബിലോ ദി വെർട്ടിക്കലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെർട്ടിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിലും പോകേണ്ടത് സ്ട്രക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മച്ച് മോർ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് എവരി അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ഹെഡർ അറ്റ് ദി കോർണർ ഓരോ കോഴ്സുകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെഡർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കോർണർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഹെഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഫോർ ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഇൻ ദ സക്സീവ് കോഴ്സ് കോഴ്സ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ക്യൂൻ ക്രോസർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫോർ ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഇൻ ദ കൺസിക്യൂട്ടീവ് കോഴ്സസ് കോഴ്സസ് ആർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സിൽ ക്യൂൻ ക്ലോസർ കൊടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ ഇത് എന്താണ് ഇതൊരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതാണ് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആണ് ഇത് ഇതൊരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് എങ്ങാണ്ട് ഓരോ ലേയറിലാണ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയണത് സെയിം വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റിൽ വരും അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യൂൻ ക്ലോസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ലേയേഴ്സിലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒന്നും പാടെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്താ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തൊട്ട് താഴത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റീവ് എങ്ങാണ്ട് ക്യൂൻ ക്ലോസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ നോക്ക് എവിടെങ്കിലും വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് ഉണ്ട
നോർമലി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്ക് സൈസിലാണ് പറയണത് അപ്പൊ എന്താണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ബ്രിക്ക് വാൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ബ്രിക്ക് പിന്നെ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് ഒരു ബ്രിക്കും പാടെ വെച്ചു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ വാൾ തിക്നെസ് കിട്ടുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രിക്ക് വെച്ചു തൊട്ട് മുകളിൽ വേറൊരു ബ്രിക്കും വെച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് ബ്രിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ വാൾ തിക്നെസ് കിട്ടുന്നത് അത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ബ്രിക്ക് വാൾ വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും അല്ലേ ഒരു ബ്രിക്ക് വാളിന്റെ വീതി പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോ ഇരുപതായി മൂന്നാമത് നോക്കുമ്പോ മുപ്പതായി അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അതാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഫുൾ വാൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഒന്നര വാൾ തിക്നെസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വാൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വരും സോ അങ്ങനെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ബ്രിക്ക് ഒന്നര ഹാഫ് വാൾ തിക്നെസ് വന്നു അതേമാതിരി ഒന്നര രണ്ടര അങ്ങനെ തിക്നെസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത് ബാറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ കേസ് കണ്ടോ ഇത് ഏതാണ് ഒന്നര വാൾ തിക്നെസ് ആണ് ഈ കേസിൽ നോക്ക് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ എന്താണ് ഒരു വാളിന്റെ ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ വീതിയാണ് പിന്നെ ഇത് മുതൽ വേറൊരു ബ്രിക്കിന്റെ വീതിയാണ് അപ്പൊ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്തോ വന്നു ആക്ച്വലി ഒരു ഫുൾ വാൾ തിക്നെസ് വന്നു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്തോ വന്നു ഒരു ഫുൾ വാൾ തിക്നെസ് വന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫും പാടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാൾ തിക്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര വാൾ തിക്നെസ് വന്നു ടോട്ടലി ഒന്നര വാൾ തിക്നെസ് വന്നു അല്ലെ ഒരു ബ്രിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ ബ്രിക്ക് ഒരു വീതിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ബ്രിക്കുകളാണ് ഒറ്റ ലൈനിൽ വരുന്നത് സാധാരണ രണ്ടെണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വാൾ തിക്നെസ് മൂന്നെണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നര വാൾ തിക്നെസ് സോ അത്ര അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ബ്രിക്ക് ബാറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എന്ത് ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത്തരം ബാറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയണത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീക്ക് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനാണ് എന്ത് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ബാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ബാറ്റ് എപ്പോഴാ കൊടുക്കുക ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര ഒക്കെ വാർത്തിക്കര സൂര്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ ക്യൂൻ ക്യൂൻ ക്ലോസർ അവിടെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ക്യൂൻ ക്ലോസർ അവിടെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് വേഗം സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ ബാറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നര വാൾ തിക്നെസ് രണ്ടര വാൾ മൂന്നര വാൾ അങ്ങനെ ഹാഫ് വാൾ തിക്നെസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ വാൾ സാവിൻ ദാറ്റ് തിക്നെസ് ഈക്വൽ ടു ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് വാൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ബ്രിക്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ബ്രിക്സ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നര രണ്ടര എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ബാറ്റ്സ് ആർ എസെൻഷ്യലി യൂസ് ടു അച്ചീവ് ദി ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലമിഷ് ബോൺസ് ഹാവ് ബെറ്റർ അപ്പിയറൻസ് ഫ്ലമിഷ് ബോൺ എന്താണ് നല്ല ബെറ്റർ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ വ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ബെറ്റർ പ്ലീസിങ് ഇതാണുള്ളത് അല്ലെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പാടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലമിഷ് ബോൺ ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചർ ഹെഡറുകൾ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ക്യൂൻ ക്ലോസർ കൊടുക്കണം ബാറ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ക്യൂൻ ക്ലോസർ ബാറ്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിക്കാരി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പറയാത്തത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ച് എൽ സി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഫ്ലമിഷ് ബോൺ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇത് പറയണത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഹെഡറും ക്യൂൻ ക്ലോസസ് ബാറ്റ
സെയിം യൂണിഫോം എടുത്തു കൊടുത്താലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്ലേസിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ബ്രിക്ക് വാൾ പോലെ ആവും ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടൂല എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നീഡ് ടു അലൈൻ വെർട്ടിക്കലി ഫോർ ബെസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ദെൻ വീക്കർ ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോണ്ട് ഫോർ ലോഡ് ബിയറിംഗ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് പോണ്ട് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് പോണ്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള പോണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോണ്ട് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പോണ്ടാണ് സോ ഇംഗ്ലീഷ് പോണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലമീഷ് പോണ്ടിന് എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ച് കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അപ്പിയറൻസ് ഏതിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് പ്ലമിഷ് ബോട്ടിനാണ് കൂടുതൽ അപ്പിയറൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫ്ലമിഷ് ബോട്ട് എന്താണെന്ന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഈ ഫിഗറും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹാൾ തിക്നെസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ബാറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ എലിവേഷൻ കാണുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക ക്യൂൻ ക്രോസർ അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ ഇതോടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇന്നോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടെക്നോളജി എന്താ വാളിൽ കൊടുത്താൽ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലും പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ കമൻറ്റോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഫ്രണ്ട്സ